Se dikush e shan, apo dëshiron të rihet, le të thot, unë jam njeri që agjeroj. Pasha të në duar të të cilit është shpirti Muhammedit, era e gojë sa agjeruesit, me siguri është me kanëshme të Allahu, se sa era e parfumit. Agjeruesi ka dy shkaqe me të cilat gëzohet. Gëzohet kur bën iftar, dhe gëzohet me agjerimin e ti, kur do të takoj kë ju e si në ti. Lumet në kush bëna vjen, dhe shumët mira bëna bjen, kush i monin bëna shdon, Ramazan o fadio, kush i monin bëna shdon, Ramazan o fatio E mirë se erdhe e Ramazan Ti e gëzon shdo musliman Që një vjetë molim këmar Në akshram me bojftar E mirë se erdhe e Ramazan Ti e gëzon shdo musliman Vëpratë mira kursat mund, shumë thirë zotin a i pagu Vëpratë mira kursat mund, shumë thirë zotin a i pagu Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon shdo musliman Që një vjetë molim këmor, në akshan me bojftë. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon shdo musliman. Që një vjetë molim këmor, në akshan me bojftë. Gjdo ditë me gëzim po kalon, ti me zvejte në afron, ahë si kur zoti të ban, që gjdo her tjetë ramaza. E si kur zoti të ban, që gjdo her tjetë ramaza. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon shdo musliman, që një vjetë molim këmon, në akshan e bojftë. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon shdo musliman, që një vjetë molim këmon, Banti dhikër sa 
سماش من دنی مسامین مبزیل کت مسافی من دنی مسامین مبزیل کت مسافی مسلمانی صادق زیم کو بین بیرام و مغام ای مادی واقع صادق زاف بر شویت بر خای نکو سل مسلمانی صادق زیم کو بین بیرام و مغام Përshëndetje, ndodhëm i këtu në kompleksin Palmanova në Bërgjit, pa kilometra la Krej Qytetit. Ndodhëm i në startin e një muaj i cili për besimtarët musliman është pak sa i pa zakont. është muaj Ramazanit, brenda së cilit është rriti i agjerimit, një ndër pes bazat e besimit islam. është kyrit i cili për një besimtarët me filët musliman për bën atë që quet një ndër në grehinat, e lartësimit shpirtror, egzistencial, jetësor të besimit të ti. Në këtë muaj, në të du të jemi në një cikël emisione shtë të tituluar bashkë me njërzit, ku do të flasim, do të bashkë bisedojmë, do të pyesim e do të përgjigjimi. Pikërisht, jo vetëm për rritin e agjerimit, por dhe për aspektet të tjera të besimit në zotë. Do të diskutojmë për aspekte sociale të rritit të agjerimit, do të diskutojmë për aspektet të cilat kanë bëjnë me muaj në Ramazanit, me atë loj kodi jetësor ku ngërtejet jeta e besimtarit në këtë muaj. Pa dyshim me muaj janë dhe dytë fëtuarit e natës së sotme, të logu i njohur Elvis Naci dhe intelektuali i njohur dhe mjeshtëri i madhë Shyqyri Reli. I presim. Ndërko, në studio nëmër 2, do tjetë dhe kolegja ime, Aida, e cila ndodhët mi disë disa të fëtuarve të këti emisioni, të cilë do të rritojnë disa pyetje për të fëtuarit e mi special që kam këtu në studio nëmër 1. Elvis, për ju, pyetje e parë, që përfajson mua i mamnueshëm i Ramazanit. Në rrasë parë do të filloja me një falenderim për zodin e gjusisë, i cili neve në mundësoj që t'jemi prezent dhe në këtë muaj të madhëruar të Ramazanit, për faktin sipse është një dorate madhe që një riu t'jetoj në këtë muaj për shka këtë mirësive dhe të begative që zodi e gjithësis je për një riu në këtë muaj. Zodi në këtë muaj kalon disa mirësi për njerëzit të cilët në qofësa të 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 gjërojnë, në qofësa të 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 përgushtojnë në shpirtin e tyre do t'i fitojnë. Që është muaj i Ramazanit? Muaj i Ramazanit është muaj kur hapen dyrët e parajsës, kur mbyllen dyrët e ferit, kur djajt atë cilët sysin një riun për të keqe janë të lidhur. Në këtë muaj të madhëruar është një natë e cila quat nata e kadrit. Zotit thot, ajo është më e mirë se njëmi muaj. Në të vërtet, agjerimi është një mrekulli. A i cili agjeron ka dy gzime, thot profeti Muhammed. Gzimi parë është kur vjen koha që hapet iftari dhe gzimi dytë është kur takon zotin e ti. 
kë muaj, pa dyshim është muaj i cili njerëzit ndjehen shumë mirë. Njerëzit lidhen me zodin e tyre, njerëzit në të vërtet afrohen të kryuasi e tyre. Ajë shumë sa të duan të jenë qetë, ato duan të jetojnë me zodin e tyre. Profeti Muhammed thot, me të vërtet a i cili është a gjyrueshëm. Nuk duhet të flasi fjalë të kota dhe të thot ofendime për tjerët. Dhe në qofë se dikush i thot fjalë të kota ati ose ofendon, a i nuk duhet thot asë një gjë më shumë dhe asë një gjë më pak vetë se unë jam a gjyrueshëm. Për këtë arsye kë është një muaj i lartë, një muaj i madhëruar në cilin njeri u largohet nga ushimi i ti, largohet nga pia e ti për një kote saktuar nga bashortja e ti me qëlimin për të afruar të egzoti i ti. Po në tjetë në ko, a i largohet nga fjallet e kshia, nga vepret e kshia dhe në të vërtet në këtë muaj harmonizohen 4 komponentet kërësorit njeriut, mëndja e ti, shpirti i ti, zemra e ti edhe trupi i ti. Dhe në të vërtet, kër këto komponente përsose, ky është njeriu i lumë shpjegim të holësishëm të muajt Ramazanit, por më mendoj se është akoma dhe më i holësishëm në disa aspekte, në disa detaje. Ma dhe këtu dhëtë veqoja që her pasere, në artikulimin e këti muaj, shumë njërës futim pra pashtesën i shend. Faktikisht, ne që kemi një uritme në filtra fetare, dim që këj nuk është një muaj i shend, është një muaj i mandueshëm, muajt e shend në islamja, muajt të tjerë, por nuk është muaj i Ramazanit. Në të vërtejet është muaj i begatis, muaj i mshirës, muaj i faljes, jo i shend. Ja, 4 muaj të tjera të që janë 4 muaj të shend, muaj i Ramazanit nuk duhet të thënë i shend, sepse nuk është, janë 4 muaj të tjerë, por të gjitha të tjera të më thënë, muaj i mshirës, muaj i faljes, muaj i begatis, muaj i solidaritetit, muaj i paches, por jo i shend. Ndërko, ju bëtë dhe një përshkrim ose një në renditje të vlerave shpirtrori që ka këtë muaj. Shumë njërës mendojnë që gjatë i muaj besimtari ti është privohet nga disa aspekte fizike, organike, eksistencës së ti. Por ju në evidentuat dhe disa aspekte shpirtrore. Më sakë këtu ne donim të imshonim më tepër rritit a gjerimit, sëpse shumë njërës edhe duke mos jëmë besimtarët mirë fillë, a gjerojnë, a gjerojnë duke privuar vetën në një orë të caktuar, ashtu si që është urdhërresa për rritin e gjerimit, në një orë të ditës, në atë apsirë kohore. Por është me vlerë të evidentohet më te për sielja, ose ajo gjëndje shpirtrore e cila e justifikon dhe për liqë të gjithë atë që quet rriti e gjerimit. Në të vërtet, hapi i parë që të mendohet që ke hyrë në agjerim, janë regullat e sajë. Pra koha kur hynë, koha gjerimit, koha kur qelet ajo, largimin nga ushia, nga ushimi, largimin nga pia, largimin nga bashortja për këtë kohë të saktuar që është vendosur, qëlimi që të bëhet vetë për hirë të të madhit zot, kjo është hapi i parë. Hapi i dytë është që njëri, u më qëfë se i bënd të gjitha këto, por vazhdojnë të fyje njerëzit, vazhdojnë të ofendoj njerëzit, vazhdojnë në këtë muaj me mëkate të tjera. Ky muaj është i cunguar. Për këtë njëri nuk mund të themi se s'ka gjyruar fare, për në njëras profeti i qërton ato njërës të cilët thot, largohuni në këtë muaj të bekuar të madhë, largohuni nga fjala e rejshme dhe nga vepra me të, sepse Zoti nuk është i nevojshëm që ju të largohuni vetëm nga ushimi dhe pia. Zoti donë të këtë njëriu, a është, a jemi të akord që njëriu është kryesa ma e lartë? Atëherë, një kryesa e lartë e bekuar nga Zoti gjithësis dhe lartësuar nga gjithë kryesat e tjera, Zoti kërkon shumë nga jo kërkon që me të vërtet largohet dhe nga ushimi, dhe nga pia, dhe nga bashortje për një kodë saktuar ditës, po kërkon të tjetë në kodë që gjua e ti të jetë e matur, mendimi i ti të jetë i pasur, solidariteti të jetë pjesë e jetës ti. Për këtë është syve, për agjerimi është një ushim shpirtëror, është një ruetje fizike e mrekullushe për njëriun. Njëriun mujnë e Ramazanit afrohet të këzoti i ti, prandaj me të drejt është quajtur muj dhe voqmeris, muaj në cilin njëriu e ndjen me të vërtet zotin e vetë. Faleminderi, dërë i këthemi sërish në këtë temë. Profesor, ju njëni si një besimtar musliman praktikan si shumë e shumë intelektuar të tjenë në vendin tonë. Në flitni di shka për agjerimin të uaj? Pa në rrapë parë, njerë duhet ju falendoj për këtë emision të bukër që kine marë për siber. Pikës pari du të uroj gjithë besimtarët musliman për një agjerim të mbarë dhe të letë duke uruar një muaj të marësis për gjithë shqiptarët ku do që tjenë. Përsa i përket agjerimit tim, unë jam një besimtar, përpichem të jem një besimtar i devocëm, më shtetur fuqishem në kuranë e në madhënushëm, por nuk jam një teologë. Përsa i përket rritëve, me thonë dhejten, i ndjek, në regullisht, edhe agjeroj. Edhe për agjerimin konkretisht? Dhe kam agjeruar dhe vazhdoj të agjeroj, me gjithse kam pas qësime të stomakut dhe tensionit arterialë, 
Unë për sëri kam agjerua dhe pa probleme. Dhe që fërë? Unë agjerimi nuk e quj thjeshtë si sakrifis në të ushqyër, por si një shëndoshe psikologike të besimtarit. Agjerimi për mu ka funksione që do t'i bëspegon dhe shumë më bukur një mjekë, pa i hyrë në profesionin e ti, me bukurin e ti profesionale dhe shkencore, me gjithë atë, unë kam më gjeru pas shqecime, për kundë dhe zje kam një dhe edhe njështë zëgonishtë mirë, nuk kam pas shqecime të stomakot, nuk kam pas tensionin dhe arteriale, kam pas mase të stabilizuar, ashtu edhe kolesterinën. Pra ne gjatë mujtë Ramazanet, unë e kam një dhe edhe njështë zëgonishtë mirë, fizikisht dhe psikologikisht. Ju falimin derit, do bisedojmë sërishme ju, do diskutojmë, gjithashtu, gjatë kësaj puntate. Në ndërko, në fjallët e fundit të të ologut Naci, u përmënd fjallëa e mirë, u përmënd ajo së cilës ne i referomi në komunikimin tonë, por jo gjithmonë në shfjallëa e mirë. Së bashku me aktorin e mathë, virtuozin e interpretimit skenik ose jo skenik, artisin e popullit Reshat Arbana, kemi pasur disa momentet veçanta rrëth këti aspekti, rrëth fjallës, fjallës e mirë, e cila është shumë rëndësishme për një ri që agjeron, për një besimtarë të vërtet. Fandikim. Zotë Reshat, sa po ka filluar muaj e Ramazanit, një muaj shumë i rëndësishëm për besimtarët musliman, muaj ku agjerohet, Ne kemi filluar një cikl emisiones që do tjetë gjatë gjithë këti muaj, ku tem qëndrore do tjetë agjerimi por dhe aspektet tjera të besimit. Agjerimi e shumë i rëndësishëm për besimtarët musliman, sepse në thelb nuk është ajo qka futën në goj që mund të aprish agjerimin, por është ajo e cila del dhe është fjalla. Fjalla, fjalla e cila godet, plagos, vret, trishton, Dignitetit njërzor, një zemër njërzore, një jetë. Të kuptova e rëmirë, edhe për njëherë që më shkoj mëndje se edhe thash që Gabriel Garcia Marquez, shkrimtari i madhë latino-amerikan, këtë duhet këtë patur parasysh, dhe më dhenë fjallën që vretë shumë, kur në kalën atë testamentin, atë porosit, atë këshillët e ti. E me këtë rast me që jemi, Apo janë këtu, do përpichim që ta një telespektatorin dhe gjusin njërzit tanë me disa nga këto porosi, a i sa do të më kujtohet. A i thotë për shumë, kam dëshirë të thomë disa fjallë që më base kanë edhe sa dhimbje brënda, po është një dhimbje që buron nga dashuria. Dojë të thoja se sa shumë vlerë kanë për njëri unë mirë njohja, respekti, dashuria, virtytit për njësi. Dojë të thoja se nëse zoti im do më falte edhe një të sobë zjete, do të flia më pak e do e ndroja më shumë. Do zgjojësha kur të tjerë të flinin e do heshtja, do të gjoja, kur të tjerët flisti. U rejtjen time do të shkruaja në një cop akun edhe do prisja djelin të dilde. Do të dhoja se mësova shumë nga ju a njërës. Mësova se të gjithë dhe shironi të jetoni në majtë të malit dhe harroni se jeta e vërtet, lumëturia e vërtet gjëndët në mënyrën se si ti zbret shpatin e thepisur. Mësova se kur fëmija i vogël shtërngon me doqkat e ti i kishtërit e tjatit, e ka robruar atë për të rjetën. Mësova se gjithmon duhet të thuash atë që di, e të bësh atë që mundesh. Mësova se duhet të ambash pran atë që do, e të gjeshkohën të thuash njërzve se kam nevoj për ju, se ju jeni gjithë shka për mua. Në 
Sova se duhet gjeshkon të thua shumë fal. Më falni, falimderit, ju jam mirë njohës e të tjera fjal dashurie e të tjera fjal falimderimi. Tani, ju thejma njërës e mos ngoroni, dërgoja një shpire një njërëzve që doni këto porosi, edhe shpire një sot se nesër, nesër është vonë, nesër nuk është më si sot. Bëjni pra realitetë në ratua, sepse tani është koha. Manova. Një oaz i pak rasua shëma për krye qytetit. Për resorti i vetëm në Shqipëri, hapsir pa fund. Ambiente moderne. Kushia për qafon luksin dhe komoditetin. Vera këtë vit, bëhet e paharuash në tek Palma Nova Resort. Palma Nova. Letë për të gjetër, vështirë për të haruar. Shqyri kryat një atmosferi lumë ture shpirtërare Një riu me prezents në një atmosferi të til Për gaditit për një utim të ndritëshum Muajnë e Ramazanit mund të acilsojmë së një rast të mirë Për ndërtimin e vetë vetës Për forcim të vëmnetit dhe durimit Muajnë e Ramazanit është koha durimi dhe meditimi Ko për të reflektuar thellë brenda vetës Për të treguar dhe vëtë shmërin dhe izotit dhe vetë kontrol është ko për të forcuar lidit familjare dhe ato shoqërare Madhështin dhe mërkullin e këti muajt të madhërushëm të Ramazanit e ndjen dhe besimtarët musliman të cilet me pa duri me presin këtë muaj. Në intervistat e bëra, ata shprehen. Unë nga në ime se besimtarët musliman që janë Ramazanin me shumë qef, me shumë dëshirë dhe me shumë gjenë shpirëtërore të plotë pësuar. Po, po, agjiraj këtë. Këtu kur jam këtu për shemull Shqipni, po unë jetaj në Australi, në Melbourne, edhe për shemull aty besimtar që janë për fejës muslimanve, e mojnë në gjerimin. Shumë e gëzuar dhe me zi e presë sardin e mujtë Ramazan. Sa në dikon këmë muaj i madhërushëm në rritin e besimit të uaj? Unë mund thëmë se kam bitë dymë dhe vetë që a gjeroj, edhe jam dhjemë me të vërtet shumë i mi nga në shpirtore, është një asim personal i shpirtit, edhe se bashkë me familjen time i me këtë, krenar që jemi musliman dhe a gjërojmë të gjithë së bashku. Si me napë servis, si me napë servis për shemull e trupin e vetë edhe për shemull e muj Ramazanit, robi për shemull mënohet me ba pun të mira sa ma shumë, edhe mas përfundohet muj Ramazanit, mënohet muslimani për shemull që me vazhdu me ta veprat edhe një mëllet muj tjera dhe i sa vjen Ramazani prep pësot një vjetë. Sa e një pregatitur nga nga shpirtorë dhe fizike për ardhen këti muaj? 
Po, të eshe unë për shemull e maj në mazin, dhe me thonë fali 5 herë në ditë, kja për shemull edhe kja një manë për shemull për mujnë e Ramazani, që për shemull falim disa në mazet tjera, si tera vit, mramje, edhe ma se ne natët e madhe për shemull agjirojmë, edhe kja është një si me thonë një preperim o një për mujnë e Ramazanit. Me gjithë se ta shërë është i trik muj, dhe më thonë që vjene për s'thonë, pës nuk e kam problem fare dhe nga vata. Ja, as pak, moti nuk ndikon, koha e nëzë, sepse duhet pasu një kote gjatë që agjirojmë, nuk e me pasur problemet tja me kohën edhe nuk nga ka penguar, as pak. Në muajnë e Ramazanit, shtroj të reza më shirës hynore, dhe Zoti i fëton robërit e veqë të marim pjesë në këtë mikëpritje. O Zotë, me zemër të mbushu plotë shpresë në mirësin të ndë i ministru drejt bregu të mëshirës, që të përfitojmë nga deti pa fund i mëshirës të ndë. O Zotë, mos në këtë duar tonë që kemi zgjatë të drejteje për nevoj dhe na je pa to që me ndonë se në atakon për teje. Atër i këthemi në studio nëmër një me të fëtuarit e sotën. Zuti Naci, a gjërohet shumë, por falet pak. Në kuptimin e ritualit, pëse ndodhë kjo? Fakt, është të qëdiqme që njerëzit a gjërojnë realisht shumë edhe për të falur falen më pak. Në fakt, për të shikosht në prizmin fetar dhe falja edhe a gjërimi janë shtyllat e islamit. Pra, islami ka 5 shtyllat e ti, dhe falja është një nga shtyllat dhe agjërimi është një nga shtyllat. është e qudishme, po të shikosh me vëmëndi që agjërojnë me qindra e mira vetë. Dhe po të shikosh falja, në ato janë më pak. Në të vërtet, po të shikosh se mund të mendojsh që kjo vjen nga vëshqirësia, po të shikosh do shta agjërimi është më i vështirë se sa falja. Sepse falja është 5 hendit nga 5 minuta, 25 minuta, një telenovel. Njerëzit më njërë normale po të shikosht në prizmin e vështirësis, ndo është të agjërimi është më i vështirë. Për këtë është syje, unë do të sugjeroja që një besimtar që tjetë sa më afer zotit dhe tjetë një besimtar i mirë, duhet edhe të falet, edhe të agjëroj. Sepse agjërimi ka vlerat të jashtë zakonshme, po dhe falja ka vlerat të jashtë zakonshme. Për faljen zotit drejtojt në Kur'anin, famlart në bitet djetë herë, o njerëzit e mi, faluni. Një njeri që shkoj të profeti Muhammed e pyti, o i dërguar i Zotit, kush është vepra më e mirë? Tha falja në kohën e vetë. Në që ofë se donë të ndjesh këna i si shpirtërore, të lidhesh drejt për drejt me Zotit tënë, pa sekretar, pa këshiltar, drejt për drejt me Zotit tënë, është një gjë që quat falja. Drejto është drejt Zotit tënë, në drejtimin e qabe së madhërueshme, dhe e lavdron dhe madhëron dhe e shion Zotin tënë. Si shë njerëzit knaqin dhe kur a gjërojnë, dhja që kur vjen koha iftarit, gjdo njeri e kupton dhe vetë që ka një knajsi të madhë dhe shpirtërore, sepse dha i e kupton që shpirti është i knashur, që ju binë Zotit ti. Pra ndaj, është një gabim. Që njerëzit a gjërojnë, sakrifikojnë për Zotin, për nanën tjetër, ato bënë një gabim madhë, që largohen nga e që quat falje. Në të vërtet, vlenë a gjërimi, pa tjetër. A është gabim falje, pa tjetër. Zotit do t'i vendosi vebrët e njerëzve në një peshoret madhe të drejtsis. Oshë me rezik. Që do dalë është një a gjëru si dejnë, për një njëri që nuk e falur dhe ke bërë një më katë madhë. Zotin a më shirofë që të gjithve, për mëjë mira do të ishte që t'jemi dhe nga të që falimi, edhe nga të që agjërojmë. Kemi shumë për diskutuar për këtë tem, pasi do flasim dhe për atë kontingjen njërzish të cilët sa po e mbarojnë rritin e agjërimit, pra nuk jam besintartë mi filtë, më pasë rendin dhe rritë një jetë e cila nuk ka të përngjarë në asë një aspekt me muajnë së pikërisht, në një pjesë mirë të tyre, pikërisht rritet që të cilat kanë të bëjnë me lëvizje të mirë filta fizike. A mund në flisni, a ka pikërisht dobi ose në gjashmëri, mi disa tyre akteve, momenteve të një skrupoliziteti? Zodi më të mëshën e ka këmë gjerion në këtë botë për të shfredzuar të mirët materiale dhe shpjertë në ore me në një regulli të saktuar, kuptohet, por Sigurisht duke qenë 
mirë shëndet nga ona shëndetësore dhe fizike. Për këte problem ka fëllë shumë profeti i ona lejë seram, po ështu edhe djetar të ndryshëm. Unë nuk do të nalëm të kjo, po do të kapë një nga 5 shtyllët e islamit, si që janë nemazet, janë disa veprime fizike, se cilja për këtëjnë është interesante dhe është shumë shkencore, kohë e caktimit të këtëjnë e veprime, për shemën rotullimet të të qafës, të kohës, djafës të majtës, e cilja e zgjunë njërion për punët dhe ditës. Vakti i dregës, nas një punët të loshme, falen 10 rekate, 10 rekate, që i kënë përmi 26 për kulli e shtrirë e gjithë të këto. Po kështu vazhdojnë në mazi i qenis, që janë të të rekate. Edhe këtu janë tjera levizje, tjera levizje me ushtrime dhe për kulli të ndryshme që e rjafësojnë për sëri organizmin. Êshtë në mazi i akshamet, që kjo ka vetëm 5 rekate, sigurisht edhe këtu ka një eri gjenërim të plotë. Një lëndësi tjetër dhe qanë, si që në të gjitha këto, është interesante edhe në mazi i dargës, që janë një pak, janë dhejtë plus tre, janë tre në dhejtë rekate, që përbën disa levizje fizike dhe në përmjet ushtime fizike dhe ajo nervore, në përmjet fjallëve të buka kuranore, njëri u shplodhet, shplodhet dhe hek streset e gjithë ditës edhe për të shofish besimtarin, mos këti aktiviteti, mos këti në mazi, bënë një gjumë të qetë, shplodhës që nuk ka asë një volumë, valjumë, për qëtësim, sa që bënë kjo. Edhe muslimani flenë jashtë dhe për një qetë dhe lagë mendimeve të kjo. Ju falimin dhe... Kjo levizje ka shumë rëndësi fizike, ato që thotë ju, sigurisht kjo janë levizje masive, Nuk ka të bujë këtu me të levizje sportive që kërkohet për qilësi sportive. Ka një rëndësi të veçanë, për shemën, rëtullimi i qafës, unë du të konkretizojnë në nga tre shemboj, por në është të mëse blanë më rasin. Me gjithë dhe mund në e thoni? Këtu është interesante, sepse e kam konkrete këte një pedagoge e fakultetit shkencëve, shkencës mjekësore të Sofjes, në vite 1954, i përësis të studentës saj, duke qenë këtu edhe një shqiptar dhe një miku im, me këtë bonë, që ishte shku për më vjekësin, në temën për vertebrat cervikale, a ashtu spondi leatrozat, pa që e quët, me këtë bonë, këshillon të ushtrimet e muslimanëve. Pra, i për të shemëlli rëtullimin e qafës dhe për kulje, si shbirë muslimanën në seshte, me shtrirje, me takimin e balit dhe tonit në tohë. Po kështu, Një pedagoge e fakultetit mjekësis shqiptare në vite 1978 shkoj për specializim në Fransë u këthy dhe boni studimin e saj me pacientet që kishtë në patronash të spitalin civil të Tiranës, mbajti teme në dizertacionit saj me këtë temë për ushtrimet e muslimanve që janë nëndim të shërimit të tërë ushtrimeve cervikale, pra të spondi leatrozës. Edhe ka qenë shumë interesante se edhe kjo në bikë të bazë të ushtrimet muslimane, brojti të emën shkencore. Një rast tjetër, po t'ja po shumë edhe kjo, po konkrete. Jo vetëm që e kam provu edhe në trupin tim dhe me bashortën time, që kemi vujt nga vertebrët cervikale, për ne e dhashtë edhe këtë shembo, që nuk le visë që kokën dheri këtu, të pak të kësupi, të është i vazhdojtë shofë edhe shpatullën më rapa, jam më shtetë të mamë në këtë ushtrime. Por, do të thëshë edhe një gjatë tjetër, që do tjetë vështirë të gjesh një besimtar që i ka falë të pesë vaktet në mazë në vazhdimësi dhe të vujë nga vertebrë cervikale dhe nga nervi shëtik. Në nervi shëtik edhe unë edhe i vështoqe me thonë drejten këna gjithë shërim të plotë nga këto ushtrime faljet e në mazit, duke se tu ka bazë shumë shkencore në këtë dretim që mund t'i vlej se cilit për t'a ushtru në këtë dretim. Ju falimin derit, profesor, na e pasuruat këtë mbrome me informacionet dhe me lakonicitetin e shpjegimeve tu e tipike për një profesori, tipike për një mjeshtri. Atero është momenti të dëgjojmë disa jetën nga kurani familjartë, nga kurani fisik, lidhur me temën e sotme.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تسوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العس ولتكملوا العدة ولتكبر الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم بالمنوفا نيوازي باكرا سوشم آفر كري شتتت رسورتي فتم نشيبري هبسير بافوند امبينت مدرنة كوشية për që afon luksin dhe komoditetin. Vera këtë vit, bëhet e paharrueshme tek Palmanova Resort. Palmanova, let për të gjetur, vështirë për të harruar. Rikëthemi Sërishë Studio, një titër pytje për ju, Zotin Aci. Ablina Gjërimi po të fillohet dhe disi më vones, sepse shumë njërës nuk janë të informuar për kohën e sakë se kur fillon 
Ai. Si mund procedorë në tila raste? Në qofë se një njëri nuk ka qenë informuar, i ka kaluar ati një dit, ose dy dit, apo tre dit nga filimi, qofë të dhe një javë, dhe i nuk ka qenë informuar, ose për ndo një arsye shëndëtësore, ose të flasim drejt ka njërës edhe që e kanë nëmblecuar. Ato në gjdo ko, që me të vërtet e mendojnë që njëri ju duhet të gjiroj, sepse është një nga regullet që ka vendorë sërë zoti, jo për të mirë në zotit, po për të mirë në tonë, sepse zoti është i pa nevojshëm për gjdo kënd. Njëri është i nevojshëm të ecë në rrugën e manualit hynor që të fitoja i, se zoti është i pa nevojshëm për gjithë gjithësi dhe thot në kuram. Për këtë arsye, në qofë si ka kaluar një dit, ty, apo në qofë dhe një avë, a i mund të filoj muajnë e agjerimit, pra të agjeroj, dhe në kohën që mbaron muaj, a i duhet të plëcoj ditët që i ka kaluar. Se në fakt, profeti jonë, pa që dhe bekimi i zoti qofë në të thotë, mjerë për atë që arrit tjetoj në muaj në Ramazani dhe nuk i falen më katët. Qëtë njëri është më katar atë herë, pëse mos lidhe me zotin, ato më katët që i kemi bërë ndaj ti, ato të në falen. Filimi i këti muaj është më shirë, mesi i ti është falje, fundi i këti muaj është shpëtim nga dënimi i zotit në ditën e gjukimin ndaj kriminelve. Për këtë arsye, di kush e ka në vlecuar. Pëse mos temi di këndë e ka mashtruar dhe shejtani, di ali. Do është a i filon Në kohën që i e vendosë, plëtson ditët që kanë betur nga agjerimi muajt Ramazanit, dhe pas taj këto ditë që i kaluan, a i plëtson dhe Zotë i është më shirë që më njerëzit e ti. Një ju falimin derit, sërish do diskutojmë, sëpse janë shumë të shpjegimet, janë shumë të aspektet, është e shumë të thelësia e këti rriti. Atera, e kalujmë linjën në studiën nëmër 2. Nga kolegja Aida do doja ndo një pyte nga të fëtuar, ndo një mesaj Një ndër të fëtuarit e mi, ka një urim për ju. Mi mbrëma dhe përshëndetje, duke qenë që jemi pikrish në fillimin e muaj të Ramazanit, doja të uroja dhe të përshëndesja të gjithë babalare, të gjithë nënat, të gjithë lezet dhe motrat, besimtare, kudo që janë agjirim të mbarë dhe të letë dhe të pranuar nga Zotit Gjeleshanu hu, për gjithë ju dhe familje të uja. Një falim dhe. Rikëthemi sërish në studio dhe si për të shplodur në këtë mbrëmje. Ndëndikim një videoklip të rral, të jetë special, të këngtarit të matë. Kemi afruar fundit të kësaj punë të atë të parë, sërish me të fëtuarit, me mesajët e tyre në këtë natë. Profesor, një mesaj, ju lutem. U do të evrish e gjithë besimtarët për një agjerim të mbarë edhe për gjithë shqiptarët marsin dhe gjithë dhe drejtimet të jenë të gëzuar me optimizëm për të hezë gjithmonë për një edhe sa më të lumë të gjithë shqiptarëve. Ju falimin derit. Ju, Zotinaci? Në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, të begacëm dhe të mshirës, uroj që të gjithë si të agjiruasit, të gjithë motrat tonë dhe vlezërit tonë, Zotit ja lecoj këtë muaj dhe të japi nga begatit e mirësit dhe të mrekullisi i ka këj muaj me vete. Dhe uroj për gjithë popën e shqiptar mirë si edhe të doa më shumë njëri tjetër. Vim shu në fundin e kësaj puntatët të parë, në puntatët të pasarë se do të kemi një tem tjetër për të trajtuar, ma dhe shtinë e Zotit, por sigurisht do flasim dhe për ritin e agjerimit. Fundin e kësaj puntatët ne do të kemi sërish me virtuozin Reshat Arbana, mesajji së cilit në interpretimin e ti ka shumë qka nga riti e agjerimit. Ta ndjekim. E më te... Marë kësi vazhdon. Një dit do të piqemi të gjithë si molët. Edhe do të bijem një nga një nga degët e drurit jetës. Do ikim nga kjo botë. Do ikim duke marë me vete vuajtjet, dhimbjet, gëzimet, dashurit tona. Do ikim Nuk e marrë me vete të qitha ato që bëm, mira apo të këqia, që se ja që djetosh, ku dashka të luftosh me djallë. Por në bitë të gjitha, do t'jekim me dhimjen e të rishtimin e madhë për atë që së mundëm do të bëm. Shpesh me ndojmë se atë që se bëm do të dje, po së të apim nesë. Dhe harrojmë se të nesëmen se ka atë sigur të asë kushve ne, qoftë plak apo i ri. Sot, mund të jetë dit 
Это фунды в тишине зачедо. Пронай мой шприц, бы я еще до пяти до отбор. Сепсе не се не срмя ну вену фур. Си буриши до пендош, пордитен, че зъде хон, то фалеш не пудзе, не причафим, не леватим. О, зоди, не се до ме фалие, Edhe një sol për vjet, nuk do lija qast palfë njërëve, se ju dua, se ka malë për ju, leqve të moshuareve do do thoja, mos u tremni, mos kini frikë, vdekje se sjetë të gjëria, ka plot njërës që më plakën duke që ndëri dhe vdesin duke që ndërën dhe gjallë. Po ti njëri, që pandese dikush je, i që kujtose dikush je bë, sa do lartë që të shkoshti, e sa do lartë që të njitesh, mos harro kur se kush je, mos harro kur se nga vjen, sepse a i që harron se nga vjen, a i nuk din se kush harron. Tani, ta duam jetën, Ta gëzojmë jetën, e të mosarojmë, njerëzit nuk pushojnë së të dashuruar i kur më plaken, por më plaken kur pushojnë së të dashuruar.